ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 8ਵੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਗੋਲ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 2 3 7 2020 3 ਜੁਲਾਈ 2020 ਜੋ ਡੇਲੀ ਡੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਿਸਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਲੋੜ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਕਿ 45% ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਕਿ 16.6% ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਕਿ 10.6 ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲੈਟਰਾਈਟ ਮਿੱਟੀ ਫਿਰ ਪਰਬਤੀ ਮਿੱਟੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਾਰੂਥਲੀ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 4.3% ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 71% ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇ 29% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਭੂਮੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਮਾਰੂਥਲੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜ ਹਨ ਕਿਤੇ ਪਠਾਰ ਹਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਭੂਮੀ ਉਪਜਾਊ ਜੋਗ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜੋ ਉਪਜਾਊਪਣ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਫਸਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਚਾਰ ਚਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਪਜਾਊਪਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਡਮੁੱਲੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖੁਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭੌਂਖੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖੁਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਟਲਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਹਾੜ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਢਲਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਢਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੌਦੇ ਪੌਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭੌਂਖੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਹੜਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਬੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੜਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫਜ਼ੂਲ ਪਈ ਭੂਮੀ ਖੇਤੀ ਜੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੜਾਂ ਦਾ ਹੜਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹ
ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਦੀ ਜੋ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਅਟਲਾਣਾ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਪੌਦੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੜਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਬੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਬੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖੁਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੜਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਹੜਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ ਡੈਸ ਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਮਿੱਟੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਸਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗਲਤ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਲਈਏ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 8ਵੀਂ 3 ਜੁਲਾਈ 2020 ਡੇਲੀ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ